পর একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো গুড ইভিনিং সবাইকে তো আজকের ভিডিওটা আমার সেই সকল ভাই বোনদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পলিটেকনিক কলেজে তোমরা বিভিন্ন ট্রেড নিয়ে ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়াশোনা করছো তো আগামীকাল অর্থাৎ ফিফথ অফ এপ্রিল তোমাদের অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি এক্সাম আছে তো সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার আছে যে তোমাদের ফুয়েল আর লুব্রিক্যান্ট তো ফুয়েল এবং লুব্রিক্যান্ট থেকে একটা জায়গায় কিন্তু তোমাদের নিউ মেডিকেল প্রবলেম আসার সম্ভাবনা আছে এবং আসেও বলতে গেলে ঠিক আছে যেটা হলো ডুলংস ফর্মুলা থাকে যেটা কিন্তু তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে তো ডুলংস ফর্মুলা থেকে আজকে একটা অঙ্ক তোমাদের পুরো সলভ করে এই ভিডিওতে আমি দেখাবো তাই ভিডিওটাকে স্কিপ না করে পুরোটা তোমরা দেখবে তাহলেই প্রপার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে আর এই অঙ্কটা দেখার পরে তোমাদেরকে অন্য কোনো জায়গা থেকে আর এই টপিকের অঙ্ক তোমাদের দেখার প্রয়োজন হবে না এইটুকু আমি অ্যাসিওর করছি এর আগে তোমাদের প্রবলেম ওয়ানে আমি হার্ডনেস অফ ওয়াটার থেকে একটা অঙ্ক করিয়েছিলাম তো সেটা যদি কেউ দেখে না থাকো এই ভিডিও ডিসক্রিপশান আমি লিঙ্ক দিয়ে রাখবো তোমরা চাইলে সেটা দেখে নিতে পারো এছাড়াও অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রির একদম ফুল সাজেশন ভিডিও আমার রেডি করা আছে প্লেলিস্টের লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখবো তোমরা চাইলে সেটা দেখে নিতে পারো চ্যানেলে যারা নতুন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো পরবর্তীতে টেকনিক্যাল এডুকেশান রিলেটেড আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য এছাড়াও যারা এখনও পর্যন্ত আমার অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয় নি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া লিঙ্ক থেকে অবশ্যই তোমরা সেই গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও কারণ সেখানে অনেক আমি ইম্পর্টেন্ট আপডেটস দিয়ে থাকি তো চলে যাব সরাসরি আমরা সেই প্রশ্নে তো দেখো কি বলা হয়েছে ফুয়েলের অঙ্ক এটা ক্যালকুলেট দ্য গ্রস অর সরি গ্রস অ্যান্ড নেট ক্যালোরিফিক ভ্যালু অফ কোল হ্যাভিং দ্য ফলোয়িং কম্পোজিশন কার্বন এইটি ফাইভ পারসেন্ট হাইড্রোজেন এইট পারসেন্ট সালফার ওয়ান পারসেন্ট নাইট্রোজেন টু পারসেন্ট অ্যাশ ফোর পারসেন্ট ল্যাটেন টিট অফ স্টিম ইকুয়ালস টু ফাইভ এইটটি সেভেন ক্যালোরি পার গ্রাম ওকে তাহলে আমাদের এই ইয়েগুলো ডেটাগুলো হচ্ছে দেওয়া আছে তাহলে দেখো অঙ্কটার মধ্যে বলে দিয়েছে তোমাকে যে ক্যালকুলেট মানে ক্যালকুলেট করতে বলেছে গ্রস ক্যালোরিফিক ভ্যালু গ্রস ক্যালোরিফিক ভ্যালুকে আমরা হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু বলতে পারি ঠিক আছে গ্রস ক্যালোরিফিক ভ্যালু আর হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু একই জিনিস বা যেটাকে আমরা গ্রস ক্যালোরিফিক ভ্যালুটা অনেক সময় আমরা জিসিভি বলি আর হায়ার ক্যালোরিফিক ভ্যালুটাকে আমরা এইসিভি বলি ঠিক আছে তো দুটো একই জিনিস আর নেট ক্যালোরিফিক ভ্যালু যেটাকে আমরা এনসিভি বলি বা এর আরেকটা নাম আছে যেটাকে আমরা কি বলি লো ক্যালোরিফিক ভ্যালু বা এলসিভি ঠিক আছে এই দুটো জিনিস আমাদের বের করতে দিয়েছে তাহলে প্রথমেই আমাদের অঙ্কটা সলভ করার আগে আমাদের গিভেন যে ডেটাগুলো দিয়েছে সেগুলো লিখে ফেলতে হবে তো গিভেন ডেটার মধ্যে কী কী দিয়েছে দেখো কার্বন দিয়েছে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট যেটা আমরা লিখে নিয়েছি ওকে এই ডেটাগুলো আমরা অলরেডি লিখে নিয়েছি ওয়েট এই ডেটাগুলো আমরা লিখে নিয়েছি কার্বন এইটটি ফাইভ পারসেন্ট হাইড্রোজেন এইট পারসেন্ট সালফার ওয়ান পারসেন্ট নাইট্রোজেন টু পারসেন্ট আর অ্যাস হচ্ছে তোমাদের ফোর পারসেন্ট আর ল্যাটেন হিট অফ স্টিম দিয়ে দিয়েছে ফাইভ এইটটি সেভেন ক্যালোরি পার গ্রাম ওকে এইবার দেখো তোমাদের এই যে গিভেন ডেটাগুলোর মধ্যে প্রথম যে তিনটে দেখতে পাচ্ছ মানে কার্বন হাইড্রোজেন এবং সালফার এইগুলোই কিন্তু তোমাদের ক্যালোরিফিক ভ্যালু মানে যে কোনো কম্বাস্টেবল সাবস্টেন্স যখন কম্বাস্ট হয় ঠিক আছে মানে যখন জ্বালানিযোগ্য বস্তুকে যখন আমরা কমপ্লিটলি যখন জ্বালাবো সেখান থেকে যে ক্যালোরিফিক ভ্যালু উৎপন্ন হবে তার জন্য কিন্তু রেসপন্সিবল কার্বন হাইড্রোজেন এবং সালফার ঠিক আছে এখানে যে কম্পোজিশনগুলো দেওয়া আছে আর এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নাইট্রোজেন আর অ্যাস যেটা দেওয়া আছে মানে ইয়ে চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর যে ইয়েটা ডেটাটা বা কম্পোজিশনটা সেটা কিন্তু আমরা রেসিডিও ধরি ঠিক আছে মানে সেটা কিন্তু আমার ক্যালোরিফিক ভ্যালু কতটা উৎপন্ন হচ্ছে তার উপর কিন্তু এটা রেসপন্সিবল না বা ডিপেন্ড করে না তাই আমরা যখন ক্যালোরিফিক ভ্যালু যখন ক্যালকুলেশন করব আমরা নাইট্রোজেন বা অ্যাসকে কিন্তু আমরা কোনোভাবেই কনসিডার করব না কিন্তু তাহলে তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে দাদা এই নাইট্রোজেন আর অ্যাসটা আমাদের এখানে কেন দিয়েছে হ্যাঁ এটা দেওয়ার কারণ হলো তোমাদের ফর্মুলা যখন আমি দেখবে ফর্মুলা যে ফর্মুলা দিয়ে করাবো ডুলংস ফর্মুলা যখন লিখব ওখানে দেখবে অক্সিজেন আছে তাহলে সেই অক্সিজেনটা কত পার্সেন্ট আছে দেখো এখানে কিন্তু অক্সিজেন কিন্তু গিভেন নেই তাহলে তোমাকে অক্সিজেন আছে কি নেই সেটা কিন্তু জানতে হবে তাহলে সেই অক্সিজেনের প্রেজেন্স জানার জন্য বা অক্সিজেন কত পার্সেন্ট আছে জানার জন্য আমাদের এখানে নাইট্রোজেন বা অ্যাসের পার্সেন্টেজটা হচ্ছে কাজে লাগবে বোঝা গেল তাহলে দেখো নিচে আমরা কিন্তু অক্সিজেনের পার্সেন্টেজটা বের করে নিয়েছি তো অক্সিজেনের পার্সেন্টেজটা আমরা কীভাবে বের করবো অক্সিজেন ইকুয়ালস টু হান্ড্রেড মাইনাস যে কম্পোজিশনগুলো দেওয়া আছে তো এখানে টোটাল আমার পাঁচটা কম্পোজিশন দেওয়া আছে তো পাঁচটা কম্পোজিশন প্রপার লিখে নিয়েছি দেখো কার্বন প্লাস হাইড্রোজেন প্লাস সালফার প্লাস নাইট্রোজেন প্লাস অ্যাস এইটটি ফাইভ
এই ফর্মুলাটা আমাদের প্রথম হচ্ছে বের করতে হয় ঠিক আছে এটা যখন বের কর বের করলে তারপরে আমরা এই জিনিসটাকে বের করতে পারবো মানে আগে আমাদের এসিভি বের করতে হয় দেন হচ্ছে আমাদের এলসিভি বের করতে হয় তো এসিভি ফর্মুলা কি বলেছে দেখো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা আর এটা একটা জিনিস বলে রাখি এটা হচ্ছে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু বেরোবে ওকে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালুর জন্যই আমাদের ডুলংস ফর্মুলা ইউজ করা হয় এটা একটা কিন্তু থিওরিটিকাল মেথড ওকে ওয়ান বাই হান্ড্রেড এইসিভির ভ্যালুটা দেখে না ওয়ান বাই হান্ড্রেড ব্র্যাকেটের মধ্যে এইট সি এই যে এইট জিরো এইট জিরো সি সি মানে হলো কার্বন প্লাস থ্রি ফোর ফাইভ ডাবল জিরো ফার্স্ট ব্র্যাকেট এইচ এইচ মানে হাইড্রোজেন মাইনাস ও বাই এইট এখানে এই যে এইচ সি ও যেগুলো দেখছো এগুলো কিন্তু সব পার্সেন্টেজ ওকে ও বাই এইট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ প্লাস টু টু ফোর জিরো ইন্টু এস টোটালটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেন তোমাদের রেজাল্ট যেটা আসবে মানে হায়ার ক্যালোর ফিক ভ্যালু বা লোয়ার ক্যালোর ফিক ভ্যালুর যে রেজাল্টটা আসবে সেটা কিন্তু তোমাদের আসবে কিলো ক্যালোরি পার কেজিতে ওকে আর এল সিভির ফর্মুলাটা তোমরা দেখে নাও যে এই সিভি তোমাদের এই যে রেজাল্ট যেটা বেরোবে তার থেকে তোমাদের কী কী মাইনাস করতে হবে দেখে নাও নাইন ইন্টু মাস অফ হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের মাস যেটা থাকবে সেটা ওকে ইন্টু হচ্ছে ল্যাটেন হিট অফ স্টিম যে বাষ্পে ইয়ের জন্য তোমাদের লিনতাপ যেটা দেওয়া আছে সেই লিনতাপের ভ্যালুটা তোমাদেরকে কী করতে হবে মাল্টিপ্লাই করতে হবে নাইন ইন্টু মাস অফ হিট ইন্টু ল্যাটেন হিট যে ল্যাটেন হিটের ভ্যালুটা তোমাদের দেওয়া আছে ফাইভ এইটটি সেভেন ক্যালোরি পার গ্রাম ওকে চলো তাহলে আমরা ক্যালকুলেশনে চলে যাই এই সিভি এই সিভি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই হান্ড্রেড তো থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এইট জিরো এইট জিরো ইন্টু এইটটি ফাইভ কেন ওখানে তোমার কী ছিল দেখো কার্বন ছিল ঠিক আছে এই যে কার্বন ছিল তাহলে কার্বনের পার্সেন্টেজ কত ছিল এইটটি ফাইভ তাহলে আমরা এইটটি ফাইভ বসিয়ে দেবো প্লাস থ্রি ফোর ফাইভ জিরো ইন্টু কী ছিল ফর্মুলাতে দেখো এইচ মাইনাস এইচ মাইনাস ও বাই এইট তাহলে এইচের ইয়ে কত ছিল ভ্যালু কত ছিল এইট ওকে সেই জন্য আমরা বসিয়ে দিয়েছি এইট মাইনাস অক্সিজেন কত ছি অক্সিজেন কত আছে জিরো তাই সেই জন্য হচ্ছে জিরো বাই এইট এটা কিন্তু তোমাদের কিন্তু ও নয় কিন্তু আর ঠিক আছে এটা কিন্তু জিরো জিরো বাই এইট ওকে ঠিক আছে প্লাস হচ্ছে তোমাদের টু টু ফোর জিরো ইন্টু সালফার সালফার কত আছে দেখে নাও সালফার আছে তোমাদের ওয়ান ওকে তাহলে সালফারের ভ্যালুটা আমরা ওখানে গিয়ে বসিয়ে দেবো এই যে বসিয়ে দিয়েছি এবার এই টোটাল ভ্যালুটাকে যদি তোমরা ক্যালকুলেট করো ঠিক আছে তাহলে এই ভ্যালুটা দেখবে তোমাদের ক্যালকুলেটারে করলে দেখবে এই জিনিসটা আসবে সিক্স এইট সিক্স এইট ডাবল জিরো এই ভ্যালুটা যদি তোমরা ক্যালকুলেট করো কারণ এই পোর্শনটা তো জিরো হয়ে যাবে তাহলে এইটের সাথে হচ্ছে তোমাদের শুধু এই জিনিসটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে যেটা করলে তোমাদের টু সেভেন সিক্স ট্রিপল জিরো আসবে আর টু ফোর ডাবল জিরো ইন্টু ওয়ান করলে টু ফোর সরি ডাবল টু ফোর জিরো ইন্টু ওয়ান করলে আসবে তোমাদের ডাবল টু ফোর জিরো ওকে এই তিনটে জিনিসকে যদি তোমরা এই তিনটে জিনিসকে তোমরা যদি একসাথে যোগ করো এই তিনটে জিনিসকে একসাথে যদি যোগ করো তাহলে দেখবে এই ভ্যালুটা আসবে তাহলে ওয়ান বাই হান্ড্রেড ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ ফোর সরি ফাইভ জিরো ফোর জিরো তো যেটাকে যদি তোমরা হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে দেখবে তোমাদের আলটিমেটলি এই সিভি বা জি সিভির ভ্যালুটা আসছে নাইন সিক্স ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো কিলো ক্যালোরি পার কেজি ওকে এবার আমরা বের করব হচ্ছে এল সিভি অর এন সিভি ঠিক আছে এল সিভি অর এন সিভিটা বের করবো কীভাবে দেখো এই সিভি মাইনাস এই যে ফর্মুলা যেটা একটু আগে আমরা দেখলাম এই সিভি মাইনাস নাইন ইন্টু মাস অফ হাইড্রোজেন ইন্টু ল্যাটেন টিট তাহলে এই সিভির ভ্যালুটা আমরা বসিয়ে নিয়েছি মাইনাস যেমন আছে দিয়ে দিয়েছি নাইন যেমন আছে দিয়ে দিয়েছি মাস অফ হাইড্রোজেন কত এইট এইট পার্সেন্ট মানে আমাকে পার্সেন্টেজে দেওয়া আছে তাহলে মাস কত হবে এইট বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে হান্ড্রেডের রেসপেক্টে মাস কত এইট বাই হান্ড্রেড দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে লিখেছি এইট বাই হান্ড্রেড ল্যাটেন টিট কত ফাইভ এইটটি সেভেন ওকে তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এই টোটাল পোর্শনটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা আমাদের আসছে ফোর ডাবল টু পয়েন্ট সিক্স ফোর তাহলে এটা যদি আমরা এই জায়গাটা থেকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে আলটিমেটলি আমাদের রেজাল্টটা কত আসবে দেখে নাও নাইন ডাবল টু সেভেন পয়েন্ট সেভেন সিক্স কিলো ক্যালোরি পার কেজি ঠিক আছে এই দুটো জিনিসই আমাদের অঙ্কেরতে বের করতে দিয়েছিলো যেটা তোমরা দেখে নাও ক্যালকুলেট হচ্ছে কী কী বের করতে দিয়েছিল গ্রস ক্যালোরি ফিক ভ্যালু আর নেট ক্যালোরি ফিক ভ্যালু মানে এস সিভি আর এলসিভি বের করতে দিয়েছিল ঠিক আছে তাহলে এইভাবে তোমরা যদি প্রবলেমটা সলভ করো একদম পুরো নম্বরটা পাবে আর এই জায়গা থেকে মানে ডুলংস ফর্মুলা থেকে কিন্তু এবার একটা অঙ্ক আসার কিন্তু চান্স আছে আর বাকি আশা করি তোমাদের ফিজিক্সের এক্সাম খুব ভালো হয়েছে কারণ আমি যতটা তোমাদের প্রশ্ন দেখেছি কালকে যে দুটো তোমাদের নিউ মেডিকাল প্রবলেম করিয়েছিলাম দেখলাম একটা নিউ মেডিকাল প্রবলেম কিন্তু তোমাদের এসছে ঠিক আছে যাই হোক আমি কোয়েশ্চেন নিয়ে অ্যানালাইসিস করবো সময় করে আর আজকের